Mara Penacius Petrabolita Klasa Naikuna Professor Mary Matthew Matamayam Alida Samaya Tibet Nether Marian Provatisha Bekhani Raya Bodhidharaya Vida Sanitya Raya Nakariya Sapoji Mali Bekhani Pekka Vaili Vire Matre Sohuti Kare Oro Patane Ande Palagya Kalate Dirtha Gala Sohuti Dantha Bola और सदा तो भी मकता है और ये कार्य उनके शेष मायने आते हैं कि तेरे हटाओ तो ना और ये संदोष है कि मैं तेरे तेरे ना अधूरी या ना फेल पड़ता है और आज मायने इन लोगों को रोश मारा ना करते हैं यार तो पाने पर क्या पता लग लेता अब तो सूजी भी कोई चीज़ तो पड़ो Angin itu semua orang nak tahu, kerana bintang itu tergaya mana. Saya ni sebenarnya kalau itu, saya ni orang yang dengan orang kata saya kaya. Dan dalam sampai cara kita mai, kita mai kerana kita mungkin pada nienda, kami kita mungkin pada kerja. Beri mana kita orang yang mungkin pada jalan, beri kita pada masa yang kita tahu. Kalau pada perlu pada ni juga kita ni kerana kalau kita sokong sama yang kita kerja kita kerja itu juga kita. Sama yang mana juga kita kerja mana, kita pun bisnes itu juga kita kerja. Adalah ni ada dua orang ni orang kerja kita sokong sama yang kita kerja itu juga kita. Kalau ini, ini kerja ini kerja ni kerja kita kerja ni 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 Wadi kali ya, blok kali ya. Tanpa orang orang yang mana kali ini dia, orang lain kaki tu kan, orang aksa berdaya itu, mana yang dia kiri dia. Orang kau dah ini kali yang mana, ni mana dia ada apa tu kau ni? Makcik mana yang dia dah semua jadi tu dia, hadir asal kalau sanggup. Benda yang bolong, di bawah bolak tu, awak jadi yang mana? Ulkhan yang jadi yang mana? Yang kalau yang ini kan? Ada tu lagi, ini kan yang orang ini kita mai rapat kerja ni apa tu lalu? Ibele, istri kita, sahaja ibele kahal apa ini? Angin itu, tak kemari tu lah. Jadi semua orang yang kita mahu ikhlas kita mahu lagi sabar orang, ini semua orang kita orang ini ke orang biasa ni orang lain. Adakah ni bagi kita macam ni kita agaknya macam dosa orang. Ni kalau awak ni orang yang kita semua ini patut terlibat, buat itu orang ni, jemu Kashmir ni, jemu Kashmir ni ni asas sama ya, sama ke asli anda riksa ni ni, asal dari ni. Itu baik sekali. Asyikah kerana baru baru ini baru ya. Adik kau yang baru belasan jenis ni juga. Jenis yang sekarang sampau ada kemana? Percayaan itu sangat terang air itu di luar tanah. India, Amerika, India yang ini. Eti juga, ini tu banyak yang ada. Apa tu dia? Belasan yang ada, kalau perut dia ada satu dosis juga. Kalau macam ni, anak orang dalam pagi besar kita ada sabo kat dalam. Kalau kita kuih macam ni, ini sabo kat dalam, ini sabo jatuh kalau ni apa? Eti tu. Ini kalau ini kita ada ni mana? Ia sempat, sempat dicari dalam private, dalam 
ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഞാനൊരു ശക്തമായ പ്രതികരണം ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ തൃപ്തരാകേണ്ടതില്ല അസിഹയെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അസിഹയെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നന്നായി അറിയുന്നു ആ കുട്ടി ഒരു ഗോത്ര സമൂഹത്തിലെ കുട്ടിയാണ് ഇപ്പോഴെല്ലാവരും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും സമുദായത്തിൻ്റെയൊക്കെ ലേബലിലാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന പദം എത്രയോ എത്രയോ നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിഷമത്തോടെയാണ് ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരെ കാണുന്നത് ആ കുട്ടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ മുസ്ലിം സുന്നി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയാണ് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ വളർത്തുന്ന പോലെയല്ല വളരുന്നത് പോലെയല്ല അസിഫ വളരുന്നത് മാതാപിതാക്കളടക്കം ഒപ്പം കന്നുകാലി മേച്ചും കുതിരെ മേച്ചും നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തും സ്ഥിരമായി താമസിക്കാത്ത ഒരു ഗോത്ര സമൂഹത്തിലെ അംഗമാണ് അവൾ അവളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി കലാസനം ചെയ്യുന്നത് അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ അവിശ്വസനീയം എന്ന് പറയട്ടെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് അകത്ത് വെച്ചാണ് ഏഴ് ദിവസങ്ങളോളം ക്ഷേത്രത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ട് ക്രൂരമായി ഒരാളല്ല രണ്ടാളല്ല നിരവധി ആളുകൾ കൂട്ടം ചേർന്ന് ആ കുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ രോമ രൂപവും തകർത്തതിന് ആക്രമിയുടെ ആക്രമകാരികളുടെ ലൈംഗിക കാരണങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ കാപട്യം അറിയാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടി എങ്ങനെയാണ് വഴങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവൾ നിശ്ചേദനയായി അവരുടെ പൂർണ്ണമായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വിധേയരായ വിധേയമായത് എന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും സങ്കല്പിച്ചത് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധരാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആരാധനാലയങ്ങൾ അകത്ത് പോലും സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും അതിനിന്യമായി ശാരീരിക ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാകെ ലജ്ജിച്ച് പലതാഴ്ചയുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ അവലംബിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവലംബിച്ചിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ജ്യോതി സിംഗ് എന്ന് പേരായ പെൺകുട്ടി ബസ്സിനകത്ത് വെച്ച് ആക്രമിച്ച് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട് ബലാസനത്തിന് വിധേയമായി മരണത്തെ ഏറ്റെടുത്തപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാവരും ഞെട്ടി ഇന്ത്യ ആകെ ഞെട്ടി അന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഭയപ്പാടുകളിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ജ്യോതി സിംഗിന് അവർ ഒരു പേര് വിട്ടു നിർഭയ എന്നാണ് സമൂഹം അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചത് നമ്മുടെ മറ്റൊരു ദുര്യോഗമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആളുകാരൻ നിരവധി നിരവധി പെൺകുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇര എന്ന പേരിലാണ് ആ വാക്കുകളൊക്കെ എനിക്ക് ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഇര മറ്റൊരു നിർഭാഗ്യം ഇരയാക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവളുടെ പേര് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർക്കൊരിക്കലും എൻ്റെ പേര് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പേര് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല തിരിച്ചു കിട്ടാത്തതാണ് ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ ഈ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ കടയിൽ വരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ അനിയത്തിമാര് അതിലൊരിച്ചിൻ്റെ പേരാണ് സൂര്യകേന്ദ്രി മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ പേരാണ് വിദുര വേറൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ പേരാണ് വരാറുള്ളത് 
അച്ഛനും പെൺകുട്ടിയുടെ പേരാണ് പറവു വേറൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ പേരാണ് തോപ്പുപ്പഴ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നീണ്ടു പോകുന്ന ഇരകളാക്കപ്പെട്ടവരും പേര് നഷ്ടപ്പെട്ടവരുമായ നിർഭാഗ്യ നിർഭാഗ്യവിധികളായ പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രായപൂർത്തിയായി എല്ലാവരും അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയാണ് അവർ എന്ന് പോലും കേരളീയ സമൂഹം ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഇന്നലെ മട്ടു പിടിച്ച സ്ത്രീകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരൊക്കെ പോയി കാണാറുണ്ട് ഫോണിലൂടെ വിളിച്ച് സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് അവർ ഞങ്ങളെയും വിളിക്കാറുണ്ട് എന്ത് എന്ത് കാര്യം എന്നതുപോലെയാണ് നിർഭയ നിർഭയയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർഭയ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണെന്ന് വർമ്മ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു മേലിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്ത്രീക്കും ആക്രമണത്തെ നേരിടാൻ ഇടവരാത്ത വിധത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ സുരക്ഷിതത്വം സമ്പൂർണമായി ഉറപ്പാക്കാൻ ഏതാണ്ട് കോടികണക്കിന് നാനൂറ് കോടിയോളം രൂപയാണ് അന്ന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് മാറ്റി വെച്ചത് പക്ഷേ നിർഭയമാർ പിന്നെയും ഉണ്ടായി ആ നിർഭയമാരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ആസിഫ ആസിഫ മാത്രമല്ല നിരവധി നിർഭയമാരും നിരവധി ആസിഫമാരും ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ആസിഫയെ കൊണ്ടത് ഞാൻ പെരിഞ്ഞാൽ മുതൽ വളരെ ആഴത്തിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കി ഒരുപാട് നിഗമനങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് തിങ്ങി തിങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് പത്രക്കാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിന് ജാതിപര വ്യത്യാസമില്ല എന്നുള്ളത് ഇത് എന്ന് മാത്രം പറയുന്നതല്ല വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷയായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ സ്ത്രീകളുടെ അനുഭവങ്ങൾ നേരിട്ട് അവരോടൊപ്പം നിന്ന് അവരോടൊപ്പം നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് പങ്കുവഹിക്കാൻ എനിക്ക് ഇടവന്നിട്ടുള്ളു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് സൂര്യനെത്തി തോപ്പുപ്പടിയും വരാപ്പഴിയും പറവലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു സ്ത്രീ ശരീരം സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ജാതിയും മതവും സമുദായമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ എല്ലാ ജാതി മത സമുദായങ്ങളുടെയും സമ്പത്താണ് ഈടുവയ്പുകളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആധ്യാത്മികമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ ആരേഖിക്കപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകളാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് മെരിഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ വളരെ രസകരമായ ഒരു കാഴ്ച കാണുകയുണ്ടായി അങ്കവാലി അങ്കവാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവ മെജോറിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ആ ക്രൈസ്തവ മെജോറിറ്റി ഉള്ള പ്രദേശത്ത് നിരവധി പെരുന്നാളുകൾ നടക്കാറുണ്ട് ആ പെരുന്നാളുകളുടെ പ്രദക്ഷിണം അകലെ നിന്ന് നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നതിന് എനിക്ക് ഉദ്ദേശമാണ് അതിലെ പങ്കാളിത്തം കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് മെരിഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രദക്ഷിണത്തിന് പ്രദക്ഷിണം കാണാൻ എനിക്ക് അവസരം വന്നു വാലൊക്കെ മുതൽ തലയേറ്റം വരെ ആ പ്രദക്ഷിണം ഞാൻ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂവായിരം സ്ത്രീകൾ ആ പ്രദക്ഷിണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ തലയേറ്റത്ത് പ്രധാന വിരോധികളും രോഗികളോടൊപ്പമുള്ള ഏതാനും ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ അൻപത് പുരുഷന്മാർ മാത്രമാണ് ആ പ്രദക്ഷിണ വഴി ഉണ്ടായത് ഞാനിതൊക്കെ വളരെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വിധത്തിൽ ഓരോ വിധത്തിലും ഞാൻ എന്നെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ വിധത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും സ്ത്രീകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് അവരമ്മയാണ് അവർ സഹോദരിയാണ് ഭാര്യയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്ത്രീകളെ പ്രതികരിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അതേ അമ്മയെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് മരിച്ചെയ്യുന്ന മക്കളുടെ കാലഘട്ടവുമാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷയായപ്പോഴാണ് അത്തരമൊരു ഭീകര അനുഭവം കൂടി എനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത് അതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് അനുഭവങ്ങളുള്ള ഒരു അമ്മയെ എനിക്കൊരു സന്ദർഭത്തിൽ അനാഥാലയത്തിലാകേണ്ടി വന്നു അനാഥാലയത്തിലാക്കാതെ എനിക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞാൻ വാങ്ങുന്നു ഞാൻ പലപാട് ശ്രമിച്ചു ആ കുടുംബം ക്രൈസ്തവ കുടുംബമാണ് ഞാൻ എടുത്തു പറയുകയാണ് ക്രൈസ്തവ കുടുംബമാണ് അഞ്ച് ആൺമക്കൾ പെൺമക്കളില്ല ആ അഞ്ച് ആൺമക്കളോട് ഞാൻ കേണപേക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരാഴ്ച ഞാൻ നിർത്താം അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാറി മാറി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് മക്കളെ അമ്മയെ നോക്കാമെന്നാണ് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഷക്
ശക്തമായ ദേഷ്യം വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മയെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പാടില്ല അമ്മയെയും അപ്പനെയും പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളതല്ല അവര് അവരുടെ ജീവിതം ആ ജീവിതം ആർക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നു എന്ന് പരിശോധിച്ച് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കിട്ടുന്നത് കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിഷ്കരണം ആ അഞ്ച് ആൺമക്കളും എന്നോട് പറഞ്ഞത് സഖാവിന് നല്ല ബന്ധങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അമ്മയെ എവിടെയെങ്കിലും ആക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ ആ അമ്മയെ ഒരു അനാസ്ഥാലയത്തിൽ ആക്കിയുണ്ടായി ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അമ്മയെ വേണ്ടാത്തവർ അച്ഛന്മാരെ വേണ്ടാത്തവർ ഇന്ന് വരുന്നാത്ത വിഷം മുമ്പിൽ നിരവധിയായി വരികയാണ് അമ്മമാരുടെ പരാതിയിൽ നിന്ന് മക്കളെ വലിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹത്തിനില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യക്ഷയാണ് അങ്ങനെ നിർഭാഗ്യകരമായി ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളെ കൂടി കാപ്പി മുഖ്യമന്ത്രിക്കേണ്ടി വരികയാണ് അപ്പൊ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് അർത്ഥമാണ് ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നവളാണ് നിൽക്കേണ്ടവളാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ സഹോദരി ഇന്ന് ഈ സഹോദരിമാരും ഈ ഭാര്യമാരും ഈ അമ്മമാരും പോരാത്ത കണ്ണീരുമായി ഒടുങ്ങാത്ത വേദനയുടെ ഭാരങ്ങളുമായി വനിതാ കമ്മീഷനെ സമീപിക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം മൂവായിരം സ്ത്രീ പ്രശ്നങ്ങളാണ് വനിതാ കമ്മീഷന്റെ മുന്നിൽ വന്നെത്തിയത് അതിൽ നാനാവിധ മതസ്ഥരുണ്ട് ക്രൈസ്തവരുണ്ട് ഹൈന്ദവ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും മുസ്ലിം സഹോദരിമാരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ജാതി മതം സമുദായം എന്നുള്ള വേർതിരിവില്ല സ്ത്രീ ആയുധങ്ങൾ സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗികത സ്ത്രീയുടെ ശരീരം ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അധികാരം തങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ ഉണ്ട് ജാതി മത വ്യത്യാസം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്കിത് പറയേണ്ടി വന്നത് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് വീണ്ടും പറയേണ്ടി വന്നു ഒരു പിന്നോക്ക സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സഭയുടെ ഒരു സംഘടനയുടെ വനിതാ സംഘടന ഇതുപോലെ തന്നെ ആരുമേ വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ നടക്കുകയുണ്ടായി അവരും ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംഘടിക്കുന്നത് അവർ അവരുടെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദളിതരായതുകൊണ്ട് പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനതിൽ നിഷേധിച്ചു ഞാനതിൽ ശക്തമായി നിഷേധിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ കേരളത്തിൽ വിദ്യാരാജ്യത്തെ ജാതവർമ്മ വ്യവസ്ഥ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ ശക്തമായ ജാതി വ്യവസ്ഥ നിലനിന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സവർണ സമുദായത്തിലെ നമ്പൂരി സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് കീഴിൽ മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ദളിത് സ്ത്രീകളെക്കാൾ ഏറ്റവും ശക്തമായ പീഡനം സവർണ പുരുഷന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നതാണ് അത് ലൈംഗിക പീഡനമായി അന്ന് മാർഗം വയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും നമ്പൂരി സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സവർണ ജാതിയിൽപ്പെട്ട അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടു കാരണം സ്ത്രീയാണ് സ്ത്രീ എങ്ങനെ നടക്കണം എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കണം ഏത് വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്തൊക്കെ പറയുന്ന ശബ്ദം ഇന്നും ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്പൂരി സമുദായം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സമർപ്പണ സമുദായമാണ് ആ സമുദായത്തിലെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ പെട്ടതിരിപ്പാട് സ്ത്രീകളോട് അടുക്കളയിൽ അരങ്ങത്തേക്ക് വരണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് നമ്പൂരി സ്ത്രീകളുടെ ദയനീയമായ അവസ്ഥ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം എനിക്കൊരു വിശേഷമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അടുത്തതിൽ കിടക്കുന്ന ദളിത് ജനവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് എസ് സി എസ് ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ എസ് സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരേപോലെ അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് അവരെ സമയത്ത് അവരുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് സാമ്പത്തിക സമത്വമുണ്ട് കാരണം രണ്ട് കൂട്ടർ ഒരേപോലെ അധ്വാനിക്കുന്ന കൂലി കിട്ടുന്നു ഇതൊക്കെ കേരളത്തിലെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും അവരെ മഹത്തീകരിച്ച് അവരെ അങ്ങേറ്റം പ്രകീർത്തിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് നേരെ മുഖം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയും കാപട്ടികൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി നമ്മളിൽ അവസാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാറ് അതിനിടയിൽ മറന്നു പോകാതെ ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ ആസിഫയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് രാജ്യം വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ആ പ്രതിഷേധം ഇതിനു മുമ്പും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഒരാശിഫ ഇനിയൊരു നിർഭയ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കണം
അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രമേയം അവിടെ നമ്മൾ അറിയില്ല അവൾ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ താഴ്വരയിൽ ഹക്ക എന്ന് പറയുന്ന താഴ്വരയിൽ ഒരു നാടോടി പെൺകുട്ടിയാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലോകത്തിൽ എവിടെയും ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ അന്തസ് സ്വാഭിമാനത്തിന് കോട്ടം എത്തുന്ന അനുഭവം ഒരു സ്ത്രീക്കുണ്ടായാൽ അവളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഇന്ന് വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമെങ്കിൽ ഈ പരിപാടിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് ആസിഫയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ആസിഫയുടെ കുടുംബത്തോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ജീവിതത്തിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന പെൺകുട്ടികളോടും സ്ത്രീകളോടും ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിധത്തിൽ സ്ത്രീകളെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത്തരം ഒരു പ്രമേയം ഇവിടെ അംഗീകരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാസാക്കണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇത് ഞാൻ പത്രക്കാരോട് പറയുകയുണ്ടായി യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ല പ്രതീക്ഷ മങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ആത്മവിശ്വാസ കുറവ് എന്നെ പലർക്കും ഉണ്ടാകാൻ പാടുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യക്തിഗത ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസ കുറവൊന്നുമില്ല ഞാനെന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ ആർക്കും ഒരു വാക്കുകൊണ്ടും ഒരു ആക്രമിക്കാൻ കഴിയില്ല സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വാക്കുകൊണ്ടോ ഒരു നോക്കുകൊണ്ടോ ശാരീരിക അവയവങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീയും എൻ്റെ മുമ്പിലില്ല ഒരു സ്ത്രീയും എൻ്റെ മുമ്പിലില്ല വാക്കുകൊണ്ട് നോട്ടമുണ്ട് ശാരീരിക ചലനങ്ങളുടെ വൃത്തികേടുമുണ്ട് അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇതെല്ലാം സർവ്വസാധാരണമാണ് എന്ന് കരുതി അതെല്ലാം തള്ളിക്കളയുക ഞാനും തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നത് ഈ വിധത്തിൽ സ്ത്രീ അപമാനിക്കപ്പെടുകയാണ് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കാം അതൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആംഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ശാരീരിക ചലനങ്ങളുടെ ശാരീരിക അവയവങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീയെ അപമാനിക്കുന്ന നിഷ്ഠുരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഈ വിധത്തിൽ വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ചലനങ്ങൾ കൊണ്ടും സ്ത്രീയെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്കെതിരെ സ്ത്രീക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരാതി കൊടുക്കാം നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഏത് സ്ത്രീ കാരണം അവരുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ സർവ്വസാധാരണമാണ് അവിടെ നിന്ന് കാണുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ ശാരീരിക ആക്രമണങ്ങളാണ് ആ ശാരീരിക ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും മോചനം കിട്ടാത്ത പരിരക്ഷ കിട്ടാത്ത ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ പരിരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് പരിഗണിക്കുകയാണ് അതാണ് അവസ്ഥ പരിരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ സ്ത്രീ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് മുദ്രവാക്യം വിളിച്ച ഒരാളാണ് ഒരുപാട് സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണ് ഒരുപാട് സമരം നയിച്ചയാളാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ള ഏക നേതാക്കന്മാരും അതുപോലെ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള പുതിയ തലമുറയിലെ അന്നത്തെ ഒരു അറുപത് എഴുപത് മുമ്പത് കാലഘട്ടത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നടത്തിയ സമരങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫലമായി നിരവധി സ്ത്രീ പരിരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട പരിരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു വരുമ്പോൾ പോലീസിന്റെ മനോഹരമം അനുസരിച്ചും കോടതിയുടെ മനോഹരമം അനുസരിച്ചും വക്കീലന്മാരുടെ മനോഹരമം അനുസരിച്ചും എല്ലാം സ്ത്രീയുടെ നീതി നിഷേധത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നിടുന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളാണ് അവിടെ മുമ്പിലുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൂര്യവിദ്യയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയേണ്ടി വന്നത് സ്ത്രീകളെ ആക്രമിക്കുന്ന ആക്രമണകാരികൾ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അവരവരുടെ ഹോട്ടലിലൂടെ യാതൊരു ഉറുപ്പും ഇല്ലാതെ സഞ്ചരിക്കും അവർക്ക് ചായക്കടയിലേക്കാണ് ഹോട്ടൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് സ്വാഭാവികം പക്ഷേ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് നിങ്ങൾ കോട്ടയിൽ നിന്നാൽ സൂര്യനിധി എന്ന് പറയുന്ന ആ നിഷ്ഠതയായ പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ കഴിയും ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മരണദിനത്തിൽ ജ്യോതി സിംഗിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇനി എന്റെ മകളെ നിങ്ങൾ നിർഭയാണെന്ന് വിളിക്കേണ്ട അവർക്കൊരു പേരുണ്ട് അവൾ മരിച്ചു പോയി ഇനി എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അവളെ ഈ വിധത്തിൽ പേര് പേര് വിളിക്കുന്നത് പേര് വിളിക്കാതിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മകൾ ഇനി മുതൽ
ആയുഷ്കാലം പറയും ഞാൻ പറയുന്ന സൂര്യദേവിന്റെ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ചേച്ചിയാണ് ഒരേ ഒരു ചേച്ചി സഹോദരന്മാരില്ല ആ ചേച്ചിയുടെ വിവാഹം ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല ആ ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അറിവിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സെങ്കിലുമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ കല്യാണം കഴിക്കാതെ എന്തുകൊണ്ട് മാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു സ്ത്രീ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട് കൂട്ട കലാസത്തിന് വിധേയമായ പെൺകുട്ടി ടി വി ചേച്ചിക്കും ആരാണ് കല്യാണം കഴിച്ചു വരുന്നത് അവരെ ക്രൈസ്തവരാണ് ഞാൻ ഈ ക്രൈസ്തവരെ എടുത്തു വരുന്നത് ഓരോ ജാതിമത സമുദായത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സ്ത്രീയാണ് കുടുംബത്തിന്റെ മാനം മാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിന്റെ മാനം ആകാശം ഇടിയുന്നത് പോലെ ഇടിഞ്ഞ് തകർന്ന് കരിപ്പണമായി അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജീവിതം വേണം അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ജീവിതം വേണം ഈ വിധത്തിലാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്ത്രീക്ക് നേരെ ഈ വിധത്തിലുള്ള അതിക്രമം നമുക്ക് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആരാണ് സ്ത്രീ ആരാണ് സ്ത്രീ ഭർത്താവിന്റെ പാർട്ടിയാണോ ഭർത്താവിന്റെ വാമഭാഗമാണോ ഭർത്താവിനടക്കം നിൽക്കുന്നവരാണോ ഈ ആത്മഹത്യ എങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ശബ്ദം ഇനി സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകണം ഇദ്ദേഹം പത്രക്കാട്ട് പറഞ്ഞ അതാണ് ഈ കേരളത്തിൽ ഇല്ലാതെ ജാതി മത സാമുദായിക വ്യത്യാസം എന്നെ എല്ലാ സ്ത്രീകളും അപരിചിതരായും അപരിചിതരായും പെൺകുട്ടിയാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും അതിശക്തമായ പ്രാർത്ഥന അവലംബിക്കാനും അതിനെതിരെ ശബ്ദം ഉയർത്താനും മുന്നോട്ട് വരാൻ കയ്യിൽ കളിക്കപ്പെട്ട ആരെ കിട്ടമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നില്ല ആരും അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളെ പോലുള്ള കുറച്ച് സ്ത്രീകളാണ് വഴിയിൽ ഇറങ്ങി പെരുവഴി ഇറങ്ങി വീട് കുടുംബമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പറയാം എന്റെ നാട്ടു കൊല്ലത്തെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിച്ചതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ ഇടപെട്ടത് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിലാണ് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിലാണ് അപ്പൊ ഈ വിധത്തില് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആയിട്ടും സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ ഇന്ന് പുതിയ പുതിയ രൂപഭാവങ്ങളിൽ അതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഇപ്പോഴത് സോഷ്യൽ മീഡിയ അങ്ങനെ ഒരു കുന്തം വന്നിട്ടുണ്ട് ടെക്നോളജി വളരുകയാണല്ലോ ഈ ടെക്നോളജി മൊബൈൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആധുനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യർ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന കേസുകളിൽ നല്ലൊരു പങ്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സ്ത്രീകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതിനെതിരായിട്ടാണ് അസഭ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീയുടെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ സ്ത്രീയുടെ പടമെടുത്ത് അവൾ അറിയാതെ പടമെടുത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വടകരയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കല്യാണ വീട്ടിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഒരു പുരുഷന് ഒരു അന്യ പുരുഷന് എന്റെ പടമെടുക്കാൻ എന്താണ് അവകാശം ഇതുപോലെ പേടി ഞാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ എന്നെ പടമെടുക്കുന്ന പക്ഷെ ഞാനൊരു ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാറി നിന്നിട്ട് എന്നെ കോമൺ ചെയ്ത് പടമെടുക്കാനായിട്ട് ആർക്കാണ് അവകാശം ഞാൻ മാത്രം ലോകത്തിൽ പല സാഹചര്യമാണ് ഇത് ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം ആ ധൈര്യം പകർന്നു തരാൻ ഞാൻ ഇടപാട് അപ്പോൾ ആ വിധത്തിൽ ആ വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അത് മോർഫ് ചെയ്ത് ആ മോർഫ് ചെയ്തിട്ട് മോർഫി അത് എഴുതിട്ട് അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൊടുത്ത് അടിക്കുറിപ്പായി അശ്ലീല പദവി മലയാള ഭാഷയിൽ അമ്പത്താറ് അക്ഷരം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയാത്ത അത്ര വൃത്തികെട്ട ഭാഷയിൽ ഈ കേരളത്തിലെ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്താകെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സ്ത്രീകളെ അപമാനിച്ചു വരികയാണ് എത്രയെത്ര സ്ത്രീകളാണെന്ന് അറിയാം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള ടീച്ചർമാരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അമ്പരപ്പ് തോന്നുക ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു അവിടെയാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും എന്നെ സംബോധിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരാണ് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു ഒരാൾ തമാശയ്ക്ക് വന്നത് എക്സ് വൺ ആരാണ് എല്ലാവരും എന്നെ സംബോധിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ വഴി അവര് ചോദിച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഭാര്യയാണ് അതിന് സരസമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആരാണ് സ്ത്രീ ആരുടേതാണ് സ്ത്രീ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സ്ത്രീ അമ്മയും ഭാര്യയും സഹോദരിയും മാത്രമാണോ സ്ത്രീ അങ്ങനെയാണോ അല്ലെന്നാണ് അങ്ങനെ അഭിപ്രായം സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലുള്ള വിവേചനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു ഒരുപാട് വിവേചനം ഒരുപാട് എന്താ പറയാ പിന്നെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പുരുഷനിൽ നിന്ന്
ഞാൻ പറയുന്നു അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് ചക്കവഴങ്ങി പോലെ എന്റെ മാസം ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് എന്റെ മാസം ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് ആ ജോലിക്ക് കൂലിയില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി എന്റെ വല്ലാതെ അലക്കുന്നു കൂലിയില്ല ജോലിക്ക് എത്ര മണിക്കൂറാണ് എന്നിട്ട് ഇതിനെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാണ് എന്ത് ജോലിയാണ് നീ വീട്ടിൽ ചെയ്തത് എന്ന് ഞങ്ങളുടെ കണക്ക് കൂട്ടുള്ള ഒരു പുരുഷൻ പുറത്തു പോയി അധ്വാനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി മണിക്കൂറുകൾ സ്ത്രീ അധ്വാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ സ്ത്രീകളെല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല എനിക്കൊരു സംശയമില്ല ആ വിധത്തിൽ അടുക്കളയിലെ മുഴുവൻ ഭാരവും അടുക്കളയിലെ മുഴുവൻ ജോലിയും എടുത്തു തീർത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു സ്ത്രീക്ക് തൊഴിലുറപ്പിന് പോകാൻ കഴിയൂ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീക്ക് കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകാൻ കഴിയൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീക്ക് തുണിക്കടയിലേക്ക് പോയി പണിയെടുക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അവൾ അവരുടെ ഈ കാണാൻ പണികൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് 
വെറുതെ സ്ത്രീയെ സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗികത രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടങ്ങൾ ഭരണാധികാരികൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായി ചെറുക്കാനുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സഹോദരിമാർക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് വരാൻ കഴിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കിയ എന്തായാലും അങ്ങേയറ്റം പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാത്ത അങ്ങേയറ്റം അങ്ങേയറ്റം ഭയപ്പാടുകൾ മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇതിനെ വെറുതെ നോക്കി നിന്നിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ല രാഷ്ട്രീയമായി സാമ്പത്തികമായി സാമൂഹ്യമായി ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയും പരിശോധിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ അടർത്തി മാറ്റി അത് വേറൊരു ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഇത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സ്ത്രീ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങൾക്കകത്താണ് സ്ത്രീ ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കകത്താണ് സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണോ രാഷ്ട്രീയ ഭാഗത്തേങ്ങൾ അതിന്റെ ഫലം എന്താണോ അത് സ്ത്രീക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇന്നെന്താണോ രാജ്യത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് വംശീയകലാപം ഭീകരവാദങ്ങൾ തീവ്രവാദം ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ വംശീയവാദത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു വിധത്തിൽ ഭീകര തീവ്രവാദത്തിന്റെയും എല്ലാം ഘട്ടത്തില് ഇതെല്ലാം ആരുടെ താല്പര്യമാണ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ താല്പര്യം കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ താല്പര്യം ഈ താല്പര്യത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന കലാപങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളാണ് ലബനിൽ സിറിയയിൽ ഇറാഖിൽ ഇറാഖിൽ അമേരിക്കൻ പട്ടാളക്കാർ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് പത്ത് ലക്ഷം ഇറാഖികൾ അമേരിക്കൻ പട്ടാളക്കാർ കൊന്നൊടുക്കിയപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീകളെയാണ് അമേരിക്കൻ പട്ടാളക്കാർ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ചത് അതേ ഉപദ്രവം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലബനിലും സിറിയയിലും യമനിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ ഈജിപ്തിനോട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും മതത്തെയും അതുപോലെ മത നേതൃത്വത്തെയും സഭ സഭയുടെ സഭ സൃഷ്ടിച്ചതാരാണ് അവരെ ഒക്കെ അങ്ങേക്ക് അവരെല്ലാം നല്ല മനുഷ്യരായി വിപ്ലവത്തിന്റെ പാളയുടെ സന്ദേശം അവരാ സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയവരാ പക്ഷെ അതെല്ലാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ലോക മഹാരാജ്യ ലോക രംഗത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി സാമൂഹികമായ സ്വാർത്ഥ സാമ്പത്തിക താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി കോർപ്പറേറ്റുകൾ അതിസമ്പന്നന്മാർ അവർ അവരുടെ അവരുടെ പണം കൊണ്ട് നയിക്കപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികൾ ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന വംശീയ കലാപങ്ങളിൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്നത് കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും അതാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ ചിത്രം അതാണ് റോഹിംഗ്യൻ ജനസമൂഹത്തിന്റെ അനുഭവം അതാണ് ലബനിൽ നിന്ന് ഓട് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ഐലാക്ക് കുടുതലിന്റെ മൃതദേഹം കടൽ തീരത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കരയേണ്ടി വന്ന് ഓടുകയാണ് കയ്യിൽ കിട്ടിയ കുട്ടിയെ മാത്രമെടുത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാത്രമെടുത്ത് തട്ടുപെട്ട് സാധനങ്ങൾ ഒന്നും എടുക്കാതെ ഓട് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച മാതാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് കടലിലേക്ക് കുങ്ങിത്താണ് ഐലാക്ക് കുടുതൽ മരിച്ചതും ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടവൻ കടൽ തീരത്ത് അടിഞ്ഞതുമെല്ലാം ലോകത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ട് ഇവരുടെ വേദന ഇവരുടെ വേദന പിന്നെ നമ്മൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ കഴിയാതെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ സമൂഹത്തിലെ വേറെ വോട്ട് ബാങ്കുകളായി മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കാനും സഭയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പങ്കെടുപ്പിക്കാനും സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകളെ മുന്നോട്ട് പ്രചോദനം കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ പുറംതിരിച്ച് നിൽക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത് സത്യം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുകയാണ് സ്ത്രീകളെ ആക്രമിക്കുന്നവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അതുകൂടി പറയാതെ ഇനി പോകാൻ കഴിയാം സ്ത്രീകളെ ആക്രമിക്കുന്നവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ആർക്കും ആക്രമിക്കാൻ മതി ഇപ്പോൾ അസീഫയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മവിയ ഉന്നയി ഉന്നാവയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ സംഘടനകളൊക്കെയാണ് പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള വെറും പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു ദളിത് യുവതിയെ ഒരു എം എൽ എ ബലാസം കണ്ടു ആ എങ്ങനെ വിലാസം ചെയ്തപ്പോൾ അയാളെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് പലരും രംഗത്ത് വന്നു ഇതായിപ്പോൾ ആസിഫയുടെ പേരില് രണ്ട് മന്ത്രിമാർ ബി ജെ പി രാജിയിരിക്കുകയാണ് ആസിഫയോടുള്ള സന്താപമുണ്ടല്ല ആസിഫയുടെ സന്താപമുണ്ടല്ല ആസിഫയെ കൊന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് തിരക്
Thank you. 